Hai đứa ơi Ăn sáng xong rồi á Học bài đi nha con À còn đồ ăn chưa Mẹ để sẵn ở trong cặp Chút khi nào mà đi học qua nhớ đem theo nha không Dạ Mẹ yên tâm đi làm nha mẹ Tụi rồi. con tự lo được mà Giỏi Mẹ đi nha Ờ à, mẹ ừ? Mẹ có nhớ mẹ hứa với con cái gì không Mẹ hứa gì đâu ta Dạ thì hôm bữa ừ. Mẹ hứa với con mua cho con cái đàn guitar đó À Mẹ hứa mua cho con cái đàn guitar đúng không Dạ Mẹ quên rồi Ồ mẹ mà kỳ <cười> quá à. Mẹ quên là không biết mẹ mua về xong mẹ để ở đâu trong căn nhà này ta À con cảm ơn mẹ Con lấy giùm mẹ cái áo khoác mẹ đi làm Dạ đi. dạ ừ. Ủa À đàn guitar nè con cảm ơn mẹ Trời ơi thích quá à. Con thích không Ủa mẹ Mà Hả? sao nó cũ quá vậy mẹ Ờ à, Tại vì bây giờ á, con mới tập đàn thôi đúng không Cho nên con đàn đỡ cái đàn cũ đi Rồi sau này á, khi nào mà con đàn thành thạo rồi đó Mẹ sẽ mua cho con cái đàn mới thiệt là đẹp Được không Dạ con cảm ơn mẹ rồi, vậy Ủa nha. mẹ Hả Con cũng thấy học đàn piano mà Sao mẹ không mua cho con Ai nói mẹ không mua Yeah <cười> Nè nhắm mắt lại đi Tên tên con thích đàn piano mà Thì cái đàn này đàn piano nè con nè Để chữ piano đàng hoàng nè Nhưng mà con thích đàn piano thiệt Con thích đàn piano đồ chơi Hôm bữa con đâu có nói thiệt hay là đồ chơi đâu Mẹ <cười> Thôi nè đừng có nhõn nhẽo nữa Mẹ biết chứ Nhưng mà con biết sao không Tại vì cái đàn piano thiệt á Nó đắt tiền lắm Để từ từ rồi mẹ để dành tiền để mua cho con nha Từ từ gì nữa mẹ Mấy đứa bạn của con á Đứa nào cũng có piano hết rồi rồi, mẹ lãnh lương, mẹ sẽ gom tiền lại Mẹ mua cho con cây đèn thiết là bự, thiết là đẹp, được không? Nhanh nhanh nha mẹ Rồi, vậy nha Bây giờ như vậy, à, có đàn guitar rồi Hai đứa ở nhà ha, vừa tập đàn tập hát đi ha Rồi dạ. canh giờ học bài, rồi đi học buổi trưa, nghe không? Dạ, rồi, mẹ Mẹ đi nha Em ơi, lại học chung với chị cũng được nè Cái gì, cái gì? Đàn guitar Em á, chỉ thích học đàn piano thôi Vì sao? Vì học đàn piano mới thể hiện được sự đẳng cấp, sang chảnh Chị học mình đi Em, em ơi Sao mẹ để quên cái khăn rồi Thôi hay là em ở nhà có nhà nha Để chị chạy ra đưa cho mẹ cái đã Nhớ có nhà đó nha <cười> Anh Trang trộn không con ơi Anh Trang trộn không nè Nay còn hỏi ngon lắm nè mấy đứa Ăn không mấy đứa ơi Anh đang trộn không mấy đứa ơi
Từ 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 cho băng quay gì bán cho nè con từ từ nha trời ơi cái bà à. ở kia bà đi đứng kiểu gì vậy dạ dạ xin lỗi xin lỗi trời ơi tôi xin lỗi dạ dạ không sao không sao xin lỗi từ từ với chị tôi tôi xin lỗi sao làm tới nhà vậy? rồi thôi vô nhà nghỉ ngơi đi người Ủa? thì bệnh hoạn mà suốt ngày cứ đi ra ngoài mẹ, đường tôi không mẹ sao. bị sao vậy mẹ à, mẹ không sao đâu con cảm Ủa? ơn chị cô ơi cô mẹ con bị sao vậy cô mẹ con á trời nắng chang chang vậy á mà đi ra ngoài cánh hàng rong à, chị... Rồi bả sai sẩm mặt mày á Xém tí bị xe đụng rồi Trời, Chị ơi dạ. Thôi Chị nghỉ ngơi đi nghe dạ, không Dạ dạ cảm ơn chị Thôi cô về nha con Cảm ơn chị dạ, nhiều cảm ơn cô Cô về dạ. nha chị Mẹ có sao không vậy mẹ 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 không sao đâu con Ờ con 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 đừng nghe lời cô nói nha Cô cô nói lộn á Là mẹ mẹ từ ở công ty mẹ bước ra chứ Chứ chứ, chứ mẹ không có đi bán hàng rong Mẹ không có đi bán hàng rong gì hết Mẹ, mẹ không có đi bán mà Thiệt á Mẹ Con biết hết rồi Mẹ đừng có giấu con nữa Bữa ốm á Con tính chạy ra đưa cái khăn cho mẹ Rồi con thấy mẹ gửi hàng bên nhà cô Tư Mẹ gánh hàng đi bán Mẹ ơi mẹ đừng bán nữa nha mẹ Vất vả lắm mẹ ơi Không bán thì lấy đâu ra tiền hả cô Công ty của mẹ giải thể lâu rồi Bây giờ thì tìm việc làm khó khăn lắm chỉ có cách buôn gánh bán bưng như vậy á Mới có thể là đắp đổi qua ngày được con à Hai đứa con thì còn nhỏ Ba con thì mất sớm Mẹ phải vừa làm cha vừa làm mẹ Mẹ cực khổ nhiêu mẹ cũng không quản hết Miễn sao là hai con của mẹ Ngoan ngoãn học giỏi là được rồi Cho tụi con Xin được thay cha Chăm sóc mẹ Nhà mẹ dù con qua những đêm hè rồi bật khóc sau khung cửa nhỏ bố không về nỗi đau mẹ sâu đang cay ở sâu trong lòng mẹ hay tin vẫn còn có con bên mẹ giọt nước mắt ấy cứ mãi tan vào đêm tối không ngon dù con hay biết nhưng sợ mẹ buồn con không nói nên lời ngày cha đi thương hai đứa con bơ vơ một mình yêu đuối vai mẹ mẹ buồn bao nhiêu nhọc nhằn bao nhiêu con thấu hết giờ con lớn rồi giờ con đã đến ngày cả tuổi thanh xuân mẹ hy sinh mẹ thấy con cười tình thương của mẹ lớn hơn cả biết chưa Hãy subscribe
là em phải bắt cóc chị Trang một tí xíu Chị có cảm xúc như thế nào ngày hôm nay hỗ trợ cho đêm chung kết của Phương Nhi và các viên ạ? À? Nó không biết sao nữa Cuộc đời mình thì mình 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 chưa chưa có gia đình Nhưng mà không biết sao là khi mà hỗ trợ cho mấy đứa nhỏ thì thấy nó cảm giác giống như nó con mình vậy đó Rất mừng là hai bé hôm nay là hát uh, trôi chảy, hát ổn Trang hú tay nữa với sự hỗ trợ của nghệ sĩ Hồng Trang Xin được cảm ơn chị Trang rất là nhiều ạ à. Xin mời chị Đoan Trang ạ à. Ôi cái tiết mục này xúc động quá tụi con Bé Viên với bé Nhi diễn rất là ra cái vai của mình Cũng thêm một bất ngờ nữa là con chơi đàn guitar Con đánh rất là tự nhiên vừa hát vừa đàn đó Tuy nhiên cái thế ngồi của con đó, nó không có được thoải mái lắm cho con Cho nên có những cái đoạn cao thì con hát nó 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 không được bay lắm như những cái tiết mục khác Vần cuối hai đứa con quá là nhập tâm quá cảm xúc cho nên Cái bè cũng như là cái cái câu cuối đó nó hơi run rẩy chút xíu Nhưng nó cũng vẫn mang lại một cái gì đó nó rất là chân thật Cho nên nhìn chung thì cô cũng đánh giá khá cao tiết mục này Cô chúc mừng tụi con Dạ con cảm ơn cô Tiếp nối ạ à, xin mời cô Phương Vi Nói về cái chủ đề này thì cô là bao lệ luôn tại vì cô đã từng là cái cô gái đòi cái đàn piano đó cô cũng đã từng là cái cô gái đòi cái đàn guitar đó và ngày hôm nay cái cô gái bị bị đòi đang ngồi chỉ khi nào mình thấy được mẹ mình cực khổ gian truân thì mình mới biết thương mẹ và cảm ơn tụi con rất là nhiều vì đã mang đến một cái màn trình diễn rất là xúc động ngày hôm nay vì đã từng hát một cái bài hát về mẹ ở trên sân khấu uh, ca khúc mẹ yêu Bản thân Vi là đã đi hát rất là lâu rồi Nhưng mà lúc hát bài đó mẹ ngồi dưới cái khóc mà Vi hát vì vỡ giọng luôn Con hát phải nói là mặc dù cũng có hơi run rẩy đó Nhưng mà bình tĩnh hơn cô ngày xưa rất là nhiều, rất là bản lĩnh Chúc mừng hai con Dạ em cảm ơn cô à, Lúc mà các viên ngồi đàn cái đàn đó Từng cái giọt đàn lên đó Thì nghe nó rất là là chứa trang Như là đi vào trong 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 hồn mình á Mặc dù là chú biết là ở đâu đó nó vẫn còn Những cái vùng về của con trong cái tiếng đàn đó Nhưng mà nó phù hợp với cái tình cảm của con lúc đó chú rất là xúc động chúc mừng hai con cảm ơn và chúc mừng cho phương nhi và các viên mình cùng nhau đóng băng chưa giây phút chúng ta chia xa người học sinh lướt qua nhanh như giấc mơ không trở lại phải trải qua bạn đừng có Bọn mình sẽ lớn, sẽ đi trên những con đường mới Bạn Lòng chờ sân niềm thiết tha Nhớ bạn bè, nhớ mãi trường xưa Đặt bàn tay lên môi, giữ chặt tiếng nấc nghẹn ngào Thời gian sao đi bao xin ai ngừng cho Dù vẫn mê luyến tiếc khi đã xa rồi Bè ơi vang đâu đây còn giọng nói tiếng cười những nỗi nhớ niềm thương gửi cho ai nếu cứ bước trong cuộc đời này hãy nhớ bước cho thời gian tràn là cho bao khát vọng đam mê cháy sẽ còn mãi trong tim mọi người để tình yêu ước mơ mãi không phải đã tan vỡ trong cuộc đời này oh. hãy nhớ một cho thời gian trở lại bên nhau tháng ngày cho nhau những hoài niệm để nụ cười còn mãi lắng trên hàng trong nhớ kỷ niệm xưa
mình cùng nhau đóng băng chưa giây phút chúng ta chia xa thời học sinh lướt qua nhanh như giang mà không trở lại mình phải trải qua bạn đừng khóc mà bọn mình sẽ lớn một trăm hết tay đặc lớn cho văn minh và ngọc dâu hát chung với nhau hôm nay mặc bộ đồ cũng rất là hợp với nhau nữa rồi hát hai bài này nữa trời đất ơi không biết anh trung ơi anh mê ông anh trung ơi rụng rời rồi chết thật rồi đây là lần đầu tiên hồ bình trung gặp được văn minh và ngọc giàu chất giọng mềm mại chú rất là sao xuyến luôn á giọng hát của ngọc giàu thì chạm vào trái tim của chú nó mượt mà vô cùng văn minh thì chú thích phong cách diễn của con cái tay con đưa đó đưa diễn và lúc nào cũng diễn mà giống như là mình muốn ôm cả thế giới vào lòng à, à hai con rất hợp với nhau về giọng hát tuy nhiên có một cái chỗ như thế này là khi mà hát xong ca đó mình nên đứng xích lại với nhau hồi nãy tụi con đứng xa nhau quá là nó bị mất cái tình cảm của bài hát và cái kết đó hai con đứng xích vô cho chú hỏi một câu này nó hai đứa nhiêu tuổi rồi dạ con là 11 năm sau con sẽ 12 ạ à. con 13 năm sau con 14 con 15 năm sau con 16 hỏi mời con à dạ cảm ơn chú chú ra ba hai năm sau ba con ngày xưa là mười mấy tuổi chú chưa hát được vậy đâu <cười> anh như anh cười em á năm thì em nói gì cái anh cười khổ em ghê thì nhỏ em hát dở lớn lên hát hay mới kết nạp anh em xong mà sao tại anh nghe bên khán giả này á có mấy khán giả cười anh cười theo á đâu có ai có ai, có ai cười em không có đâu ai cười đâu tay coi sao? thấy dễ thương cái thái độ của em ủa dễ dễ thương anh trời cảm ơn nhiều nha anh trời trời đất ơi vậy mà khen dễ thương được hay thiệt <cười> <cười> cảm ơn hai con nhiều À. Dạ con cảm, dạ, con cảm ơn ạ Xin được mời giám khảo Hòa Nhật Nam à. Hai con có hiểu là mình cùng nhau đóng băng là nghĩa là sao không? Thưa chú, từ đóng băng là một uh, hành động thể hiện cho một cái sự dừng lại Trong một thời gian rất lâu thì cái khoảng khắc mà chúng mình mà chia xa nhau á Là khoảng khắc tổng kết năm học và là những cái lúc mà không còn được bên nhau nữa Và những kỷ niệm học sinh sẽ khép lại Và người này mong muốn rằng là Chúng ta nên lưu giữ mãi cái khoảng khắc đó Và sẽ luôn luôn gần gần bên nhau Và không bao giờ lìa xa nhau nữa Quá trời quá đất Đúng là cái bài này đặt bên cái bài mà mong ước kỷ niệm xưa là Nó rất là hợp với nhau Ca khúc này á, là chú nhớ là hồi trước chuyển từ cấp 2 đến cấp 3 Cũng hát bài này rồi từ cấp 3 rồi lên đại học Chia tay bạn cũng hay hát Chuyển cho nhau mấy cái lưu bút Rồi bắt đầu là khóc xước mướt đây đó Cả Văn Minh cũng như Ngọc Giàu Tụi con nhấn nhá Nghe nó rất là hiện đại Rất là trẻ trung Cảm xúc Nó dẫn dắt mọi thứ Chúc mừng hai con Dạ, dạ con cảm, cảm ơn chú Giọng dễ thương dễ sợ luôn vậy đó Giống em ghê Dạ con cảm ơn chú Dạ con cảm ơn chú Dạ không có Dạ không Đó là đáng sợ Dạ dạ dạ, dạ. dạ. Vâng chị đoan trang cảm xúc của chị nào xin mời chị cái bản phối bản dựng của tụi con lúc nào cũng có rất là nhiều điểm để xem mới vô một cái chuyển là tông. chuyển tông nhưng mà hạ tông dạ, bình dạ. thường người ta lên tông nhưng cái này là hạ xuống làm cho người ta có một cái cảm giác nó khác lạ hai bạn này là hai bạn có thẩm âm rất là tốt rồi hai đứa con biến cái bản mát sắp này thành một cái bản ballad của riêng hai đứa con rất là riêng và mỗi một cái đoạn này nó có màu sắc khác nhau nữa chứ không có cái nào trùng với nào cả đúng rồi Đó. khán giả cảm thấy nó rất là hấp dẫn thú vị ở đâu là do nó có quá nhiều cái sự thay đổi và màu sắc bè khó không à bè rất là khó yeah. những cái, cái dòng dây điệu quảng khó dây điệu khó cho nên một tràng có tay thật lớn cho hai đứa con Dạ, dạ con cảm, cảm ơn cô. cô Chú Minh Xù có một cái câu này là cái kinh nghiệm của chú là khi hồi xưa còn đi hát á Khi mà chú hát bè, chú nghe chia sẻ lại thôi từ người anh đi trước là bè nhưng vẫn phải có tình cảm ở trong đó Để hòa quyện cùng với giọng chính Đây là kinh nghiệm dành cho tụi con nhá Cố lên, ngày hôm nay rất là tuyệt vời rồi, xin được chúc mừng cho Ngọc Dâu và Văn Minh Dạ con cảm, cảm ơn ạ à. Dạ, đi vô ạ à.
một tràng hô tay cho Phương Nhi và các viên Xin được cảm ơn sự hỗ trợ của các thành viên trong vũ đoàn Mạnh Quyền Và đặc biệt là cô bé Thảo Vi của Thử Tài Siêu Nhí Quá là xuất sắc cho cái tiết mục ngày hôm nay của Phương Nhi và các viên Xin được cảm ơn các bạn vũ công rất nhiều ạ Cảm ơn các bạn, mời các bạn vào trong nha Trước khi mà chúng ta lắng nghe cảm xúc của ban giám khảo Thì thật sự ra trong quá trình tụi con hát đó Thì chúng Minh Sù có theo dõi Có những giọt nước mắt ở phía dưới đã tuôn rơi Bởi vì là Đồng cảm với câu chuyện mà tụi con đã thể hiện thông qua giọng hát trong trẻo của mình Giống như cái việc thì chúng ta hay nói gia đình là số 1 đúng không ạ? À? À, giống như Yến Trang đi đâu cũng có mẹ đi cùng Từ bé cho tới lớn trong quá trình mình hoạt động nghệ thuật à, Vậy thì gia đình là nơi an toàn nhất Chúng ta có thể trở về quá là tuyệt vời với ca khúc vừa rồi Một trà hấu tay nữa cho Phương Nhi và các viên Thế thì với sự xúc động như thế này Không biết là cô Đoan Trang muốn nói điều gì với các con trong tuần này? Hai bài hát hay quá Hai đứa con, cô nghĩ là trong cái chương trình này sẽ là một cái hình ảnh rất là đẹp, giọng rất là hay Và những cái bè bối nhất là những cái bè căn bản quảng ba thôi Và những cái feel lót thôi mà các con làm nghe cái bài hát rất là bay bổng Làm cho bài hát nó thăng hoa hơn bởi cái giọng hát của hai đứa con Và cái cảm xúc của hai đứa, cô rất là thích cái bài hát này Cô rất là thích phần trình diễn của ngày hôm nay Cô nghĩ là không chỉ dừng lại là một cái tác phẩm rất là thành công của Nhi và và Viên Mà nó còn dạy cho các con nhớ thêm cái tình thi yêu thương của mình dành cho ba với mẹ Phải thương yêu ba mẹ nhiều hơn nữa Chúc mừng tụi con Cảm, 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 cô. Cảm ơn cô Đăng Trang Có cái tạo hình khúc gần cuối là người bố giống như một cái cây cổ thụ Để Đúng cho rồi. mẹ và con bám vào để Đúng cùng rồi. vững chãi hơn Đúng rồi. Trời màn hình led lúc đó em nhìn lên em nổ hết ra gà Đúng Tại rồi. vì nó quá đẹp hình ảnh Vì đó. nó hay một cái nữa là Nó cũng là một cái gì đó truyền thống văn hóa của Việt Nam mình yeah. Mặc dù người phụ nữ Việt Nam rất mạnh mẽ tụi con Mạnh mẽ ghê gớm lắm Kiên cường lắm Nhưng mà người cha, người đàn ông trong gia đình Luôn là một cái điểm tựa Nó nó rất là vững chãi nó, Người phụ nữ có mạnh mẽ tới mấy đi chăng nữa Thì người đàn ông, người cha trong gia đình Vẫn luôn là một cái cái cột Để cho mẹ của mình và những đứa con nương tựa cho nên cái cái hình ảnh cái như là Minh Sù vừa nói rất là hay ba ở giữa xong rồi nâng tay phải là đứa con gái tay trái là người người vợ của mình cũng là người mẹ của đứa bé cái điều đó cũng là một sự tôn vinh thế thì không biết là người đàn ông trụ cột trong gia đình là anh Hoàng Nhật Nam à, cũng đã đạo diễn cho cái sân khấu rất là lung linh lộng lẫy và đẹp cũng như ý nghĩa cho các con anh đang cảm thấy như thế nào với màn trình diễn này ạ à, những cái lời hay ý đẹp với là những cái cảm xúc cũng rất là đồng cảm với Đoan Trang và Đoan Trang cũng đã nói hộ hết lời Anh chỉ muốn bổ sung là người đàn ông đó Nếu như là anh á Thì anh chỉ không phải là bên này là vợ mà bên này cô con gái nhỏ mà anh muốn có nhiều đứa Ngồi lên vai rồi ngồi lên đầu hay gì đó nó nhiều 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 thêm Chắc nữa Chắc phải tập tạ anh hả? Đúng rồi Thì nó mới đông vui à, Nói vui vậy thôi nhưng mà cái tiết mục vừa rồi với hai cái bài hát về người cha và và người mẹ đó thì hai con cũng đã không có phải mất công nhiều trong cái việc mình phải uh, mình phải diễn cái gì đúng không chỉ tập trung vào giọng hát và cái tình cảm của mình thôi chú đánh giá là tất cả những cái gì nó đơn giản nhất nó tình cảm nhất uh, đôi khi nó sẽ lắng sâu và nó sẽ động mãi trong tâm hồn mỗi chúng ta chú cũng cảm thấy rất là vui khi mà hai con đã thể hiện thành công bài hát này xin được cảm ơn chú Hoàng Nhật Nam cảm ơn anh chú và chắc chắn là chúng ta không phải lúc nào cũng thuận lợi trên những cái bước đường đi phía trước đúng không ạ? Và trong nghệ thuật thì càng gian nan hơn để có thể chinh phục trái tim của khán giả Thế không biết là Yến Trang trên cái quá trình từ bé cho tới bây giờ mình bước vào con đường nghệ thuật Rồi cũng có những cái vấp ngã khó khăn chắc chắn rồi Thì lúc đó chắc là phải cần tới mẹ bên cạnh đúng không? Không biết là có đánh thức được một cái kỷ niệm, một cái cảm xúc gì đó của Yến Trang với ca khúc này hay không ạ? À, thực ra với phần trình diễn của hai con với cái bài hát vừa rồi thì Trang rất là xúc động Và Trang cảm thấy nhớ những cái tháng ngày mà mình còn rất là bé à, Như các bạn biết thì Trang cùng với nhóm Mây Trắng đã sinh hoạt ca hát từ hồi lúc 3-4 tuổi Và khi mà nhìn các em có được một cái nơi để mà mình có thể thể hiện được cái đam mê và tài năng của mình Thì Trang cảm thấy mình may mắn hơn 
Bởi vì à, à, có thể là bây giờ à, các em có những cái nơi rất là đặc biệt là chương trình Giang Thái hỗ trợ cho các em à, Trong mỗi tiết mục đều có nội dung về ý nghĩa về âm thanh ánh sáng rồi về biên tập tất cả mọi thứ Có thể là tôn lên được cái tài năng của các em còn như thời của Trang đó, nó rất là khó khăn Nó có nhiều thứ mà mình không thể nào diễn tả được gọi là thủ công hơn á yeah. Thì bố mẹ, gia đình là cái nơi mà có thể nói là à, hỗ trợ và giúp đỡ cho Trang để mà có thể đến ngày hôm nay Trang vẫn còn được yêu nghề, được uh, gắn bó với nghề ngày hôm nay thì cảm ơn bố mẹ và gia đình. Bởi vì sự hỗ trợ lúc uh, lúc mà mình còn bé nhiều lắm, cái công lao mình không có kể hết được. Dạ. Nào là đưa đón, nào là uh, chăm cho ăn, rồi nào là mua từng cái quần áo, từng cái kẹp tóc Lúc bệnh là còn phải chăm sóc lo lắng Đúng nữa. rồi, nhưng mà cái công lao đưa đón của bố mẹ rất là lớn Cho nên là bài hát vừa rồi á uh, Trang thấy là nó không chỉ ý nghĩa với lại các con khi mà tham gia chương trình Cặp đôi Vàng Nhí Mà nó như là một cái bài học dành cho uh, tất cả các em nhỏ đang xem chương trình uh, Mình có được sự trưởng thành là nhờ công lao dưỡng dục của bố mẹ cho nên là các em hãy cố gắng nuôi dưỡng tài năng của mình không chỉ vì chính bản thân mà còn chính vì những cái người yêu thương mình đã bỏ công sức ra lo lắng cho mình đến ngày hôm nay Cảm ơn Yến Trang và dạ, xin mời ý kiến tiếp tục của anh Hà Nội à, Chú Nam có nói thêm một điều nữa Trong cái phần múa vừa rồi á, thì không phải chỉ chúng ta là những người con biết ơn ba mẹ đâu ha mà những người cha người mẹ sẽ thầm cảm ơn à, vì à, ơn trên cái thiên tạo nó đã tạo ra đứa con và đó là cái chất hàng gắn lại cái sự đổ vỡ Mà trong cái câu chuyện này là giữa người cha người mẹ cũng đã có một cái khoảng cách Chính đứa con là cái sợi dây để mà kết nối hàng gắn lại cái tình cảm đó Cho nên đó là những con người luôn luôn cần có nhau Chú nghĩ đó là một diễm phúc khi mà à, cái duyên á, được nằm trong một cái gia đình Đó là cái điều mà cao cả nhất trong cái, cái thông điệp mà tiết mục vừa rồi đưa lại Vâng ạ, à, sợi dây cảm xúc nó kỳ diệu đúng không ạ? À? Khi mà con cái có khó khăn gì hãy nghĩ về gia đình của mình, nghĩ tới bố mẹ Chắc chắn tụi con sẽ cảm thấy an toàn Khi mà gia đình là bố mẹ có vấn đề gì thì hãy nghĩ về con của mình là cái để gắn kết tình cảm lại một lần nữa Và cảm ơn tụi con với tiết mục này đã có nhiều cái cảm xúc như vậy dành cho ban giám khảo và đặc biệt là tất cả quý vị khán giả Một ra hô tay nữa cho Phương Nhi và các viên
phù trong lúc gió mưa bế con đã hoài công để đứng chờ người chồng đi đã bao năm chưa thấy về đã mòn nhưng hồn chưa mòn giấc mơ tròn trăng lại nhớ đến tính xưa khi tướng quân qua đôi kéo quân quân theo cờ đoàn có cây hãy còn trẻ thơ cho đến bây giờ đã thành những đoàn cổ thụ mà trường người đi mất từ ngàn xưa nàng đứng ôm con xem chàng về hay chưa về hay chưa có ai suối vạn lý nhắn đôi câu giấm nàng lấy cây hương thật quý Hãy subscribe 
con điên dơ từ bóng cây ngôi mộ bên đời từ mái tranh bên đình trong làng nguồn sự xanh âm thầm vẫn sống bao mối thương vang dậy trong lòng vui ra đi rồi không ước hẹn mày về ai quên ghi vào gan đã bao nguyên thề từ trên trời xanh biết bao la người mong chờ vẫn nhớ nơi xa Quá nhiều uh, tiết tấu, sự hào hùng ở trong bài hát này Và chờ đợi xem là cảm xúc của ban giám khảo ngày hôm nay như thế nào nhé Xin được mời uh, giám khảo Đoan Trang ạ à. Cô rất là quý cái sự cố gắng của hai đứa con Mình làm một cái gì đó khác biệt Thì cũng luôn luôn là một cái sự mong chờ của bao nhiêu người Nhưng mà cái khác biệt đó nó có thật sự là phù hợp với mình hay không Cũng là cái để cho mình phải cân nhắc nha con Cái bài này là một cái bài rất là hào hùng đúng không con Nó phải có tiếng trống Nó phải có nguyên một cái dàn hợp sướng Nó phải có tất cả những cái gì đó Nó hỗ trợ Mà bây giờ chỉ có hai đứa con thôi cho nên nó nhìn chung á, phần nghe nó hơi lỏng Nó lỏng ở cái chỗ là Đức Vĩnh Con đang vỡ giọng Cho nên giọng của con không có lợi thế Ở những nốt cao Thì với bài này á các chú cũng đã lách cho con Tránh những cái tông quá cao Tuy nhiên để mà giữ cái độ an toàn cho tụi con á Thì bài nó bị trì quá Còn với Quỳnh Anh Thì cái những cái phần hát của con ngày hôm nay Thì lại rất là thành công Con hát những cái trữ tình Nhưng mà có những cái luyến lấy của dân ca vào Có những cái âm hưởng nó rất là ngọt Và tất cả những cái nhã chữ của con hoàn toàn rất là đẹp Đó là những cái gì mà cô góp ý cho hai đứa con thôi Cảm ơn, cảm ơn cô và tiếp nối à, xin mời giám khảo à, Hòa Nhật Nam Đây là cái tiết mục mà có rất nhiều cô chú Những giọng ca rất là kỳ cựu à, thể hiện Và cũng phải cần có một cái bản lãnh nhất định trên sân khấu Mới có thể gọi là đi hết được cái bài hát này Hôm nay thì chú có cảm tình nhiều hơn à, dành cho Quỳnh Anh Bởi vì á, cái giọng hát của Quỳnh Anh nó nhẹ nhàng Chú nghe chú có cảm giác giống y như là chú có thể tưởng tượng được Là những cái làn mưa hay là những cái cơn gió là lạnh thấu xương và nó đang len vào trong cái tâm hồn của cái người mẹ Nghe rất là thương cảm Chú nghĩ rằng Quỳnh Anh hôm nay đã uh, trưởng thành hơn những cái vòng thi trước Và điều đó cũng làm cho chú rất là mừng Hai con đã dám bạo gan trên diễn tiết mục này Để thổi hồn uh, cái tình yêu dân tộc Tình yêu những cái quá khứ vàng son của Việt Nam mình Đến với khán giả khắp nơi Chúc mừng hai con cảm ơn chú. Xin được cảm ơn ba giám khảo đó chú nam nói là tụi con gan dữ lắm mới chọn bài này hát cho nên tụi con phải tự tin một ráo tay cho đức vĩnh và cả quên anh nữa về giấc mơ bằng những nén nhang dạng khô bay mơ mừng ngây thơ về hôm nay tôi vẫn ngồi đây đây vẽ mọi điều mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này vẽ thế gian bằng những nén nhang thật hàn chẳng một vòng là tay tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì và toàn tính trước tôi mà sắc phương mình để vẽ lên trời cao rộng cơn gió lòng gần nhẹ thôi bay cao vẽ lên đôi nhớ cuồn cao trong tim tôi tôi rồi vẽ lên nhanh hoa dài tôi gửi lại cho ngày sau em ơi ta tôi đang giữ trời sao vẫn bơ vơ cứ thế đứng ngóng chờ vẽ tôi đang ở đâu tôi chìm sâu vào trong cơn mê đắm vẽ tôi đi tìm lại nhưng mình nghe bản thân cuộc đời tôi vẽ tôi xa vô cơ tôi tìm nơi nghỉ ngơi bình yên nhé vẽ cho tôi mặt trời để thức dậy Vé tôi đi tìm tôi, tôi nhận ra được sao những toàn tính Vé những bức hoa hình, vơi được nên màu sắc thật là ngang Vé tôi đang ở đây, đang ở đây và ôm đàn tôi hát Vé tất cả điều này bằng tiếng à, 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 à. Vé giấc mơ bằng những bằng màu mừng nghe thơ về hôm nay 
tôi biết lỗi đây đó Vẽ mười điều mới say bằng đôi tay tôi đã lớn thế này Vẽ thế gian bằng những nền ngang thẳng hàng Chẳng một vẻ là tài Tôi cứ đi trên những bước chân chẳng cần nghĩ gì bỏ toàn tình trước Tôi mặc sức của mình để Quên đi mình yêu tư, quên đi đừng là gì Vui lên đi mình yêu đêm mê, vui lên hơn nữa đi Lung linh lung linh trong đầu Ta bay lên bay lên theo muôn màu Ước muốn đã trào dần từ trong chiếc bao Bay lên trên mọi người rồi Nhẹ nhàng lại bay lên Theo nụ cười giả người bay lên cao Bay lên cao như cồn cao Quay quay ra về gần rồi Còn ta lại quay quay thêm một lần của đời như Cô đang trang đã wow lắm rồi Không biết là cô muốn chia sẻ ngay lập tức luôn không à Xin mời cô Quá là khó khăn cho 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 các cô chú ngồi ở đây luôn á các con Tại vì cái tuần này tiết mục nào cũng tốt hết đó Riêng với Văn Minh và Ngọc Dầu Đã cho cô cảm thấy rất là yên tâm Về một cái thế hệ mới Thật sự giống như tên của con đó. Tụi con rất là văn minh Tụi con nghe nhạc mới Tụi con rất hiện đại Điều đó nó nó toát ra từ cái chất giọng của tụi con Cách tụi con xử lý cũng như là cách tụi con điều tiết sân khấu rất là hay, tụi con rất là có năng lượng trên sân khấu Và tụi con như là tuần trước Thẩm âm vô cùng tốt luôn, nhịp vô cùng chắc Hát bài lên tông hai ba lần Mà nhất là Ngọc Dầu, Ngọc Dầu con phải giữ vai trò là bè cho Văn Minh Nhưng đồng thời Văn Minh cũng phải giữ cái bè chính cho thật là chắc Để hai cái bè nó đi với nhau nó quyện Còn chỉ cần một người rung rây là cái bè đó nó đi nó chên liền Trong chênh liền Đúng rồi hai đứa con tuyệt vời chúc mừng hai đứa con dạ tôi cảm, cảm ơn cô, cô. Trời ơi, cảm ơn cô mà tụi nó còn bè cho nhau nữa à. đứa bè cao đứa bè thấp trời à, ơi hôm nay mà lộng lẫy dễ sợ nè để coi coi với sự lấp lánh của chú đông cường thì có đồng điệu hay không nhá mời chú không cần biết thấy lấp lánh là tôi thích rồi <cười> Nói chung là tiết mục này quá thích Mà không hiểu sao mời tôi vô cái số gì đâu Mà toàn là tiết mục hay sao tôi chấm Ờ à, làm sao mà chấm đây Khó nha Không có một điểm nào chê từ đầu đến giờ các tiết mục của tụi con Quá xuất sắc, mỗi bạn một màu sắc Làm cho cái số ngày hôm nay là tưng bừng khói lửa luôn Dạ à, Với cái bản matchup này thì đúng như cô Đoan Trang nói là hai bạn Hát hòa quyền với nhau Và đặc biệt là là nam nữ nữa Rồi nghe nghe là nó còn còn có cái sự thú vị hơn là hai nam hoặc là hai nữ vậy á cái màu giọng khác nhau Dạ, nhớ. Văn Minh giọng rất đàn ông nha Đúng à, rồi Rất là hay và rất là chắc Còn riêng với Ngọc Giàu Con tuy là bè cho bạn nhưng mà con không hề bị lép vế đó Có nhiều người bè á thì cũng ham sợ là mình bị lép Hát bự lên Hát bự lên xong cái lớn ác luôn giọng chính Hoặc là sợ nó không hòa quyện cái lò hát nhỏ lại Tới cuối cùng á, người bè là cái người khó Vừa hát bè thẩm âm nó khó Mà vừa phải cân chỉnh làm sao cho hòa với cái giọng chính đã khó Mà ngày hôm nay Ngọc Giàu làm điều đó quá xuất sắc Chúc mừng hai con Dạ con cảm ơn, cảm ơn chú. chú Tuần thứ năm rồi các anh chị ơi Các con phải làm như thế này Để bứt phá ở những vòng thi loại trừ Cho nên là các cô chú cứ yên tâm bình tĩnh đi chấm điểm cho tụi con <cười> Cứ 10 hết cũng được mà cô chú hả <cười> Chú Long Nhật ơi cảm xúc ngay bây giờ với tiết mục này xin mời chú Về thanh nhạc là cô Đoan Đoan và chủ Nam Cường đã nói rồi nhưng mà cái không khí âm nhạc rất là quan trọng Cái không khí và cái, cái lan tỏa Cái tinh thần đó có thể tất cả khán phòng Tất cả yeah. phim trường chúng ta như một nụ tung về hai con Chủ tự hào về hai đứa 
Dạ con cảm ơn chú Rồi. Giật mình nữa <cười> Có tập không mà sao nó nói đều Điều như vậy Đều hiểu luôn á trời Không bởi thế mới nói là sự hòa hợp của các con Đã cùng... là cặp đôi vàng mà Đúng Đó. Phải hợp từng cái câu nói Từng câu cảm ơn nữa Nhưng mà phải cảm ơn Những cái người đứng đằng sau Để giúp cho các tiết mục này nó tuyệt vời Đó chính là người thầy của tụi con Đúng không? Người hòa phối khí nữa Một trà hấu tay cho thầy Phú Luân và Phạm Hồng Biển Cảm ơn hai thầy Lộng lễ xinh đẹp Nhận được quá nhiều lời khen rồi Một trà hấu tay nữa đi vô trong Chờ kết quả nha Xin được chúc mừng hai con Chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa với vợi dòng sông giấc mơ xưa một thời thiếu nữ buồn trôi tuổi thơ xưa đã qua người xưa xa cách xa còn đâu bóng quê nhà trong chiều xa vắng tóc xó thôi bay những ngày thơ tình em đó hồng lặng lẽ thoáng ngày bên vừa tình em như khúc sông quê nhà khao khát con thuyền trôi tình em như gió khao tình em như sông xô giặt trôi đến bên bờ có người mong nhớ Dù xa nhau, đó hoa xưa vẫn cài trên mái tóc Tóc gió thôi bay những chiều mưa chiều không buông nở vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô còn cốc lưu diêu một câu thơ vô tây vô tây tim mơ hà nội mùa này lòng bao nỗi nhớ ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai hơi ấm chào em tuổi thơ Gần em bay hiu hiu gió lạnh Hoa xưa thôi rơi Ta bên nhau một chiều tan lỡ Đường cổ ngữ xưa Chậm chậm bước ta về Hà Nội mùa này chiều không buông nở Con cóc lưu xiêu một câu thơ Hồ Tây, hồ Tây tim mơ Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ Ta nhớ đêm nào lạnh đôi vai Hơi ấm trao em tuổi thơ ngây Thương 
chiều không buông nở vô vắng nghiêng nghiêng cành cây khô quan công liều xiêu một câu thơ ồ tay ồ tay tim mơ hà nội mùa này lòng ba nỗi nhớ nỗi nhớ đêm nào lạnh đôi phai ấm trao em tuổi Và một tràng hoa tay lớn thật lớn cho Đức Vịnh và Quyên Anh Thật sự chú chú thán phục tụi con đó Tụi con đã làm một cái điều mà Bây giờ ba giám khảo lại khó khăn nữa Trong nhận xét của mình Xin mời giám khảo Hoa Nhật Nam Chú Nghi hai đứa hát nhép quá Dạ cái này không thể nào hát nhép được Chú Hoàng Nhật Nam ơi Không bao giờ hát nhép mà có được một cảm xúc như vậy Trong cái câu hát, trong cái cách thể hiện trong gương mặt như vậy Hai đứa con quá thông minh Trang là người bàng hoàng nhất <cười> Bởi vì ngày hôm nay đến với chương trình Mình không nghĩ là mình đang ngồi ở một chương trình dành cho các em Mà còn đang đi học Hôm nay chương trình cặp đôi vàng nhí là tài Đúng là không đợi tuổi Trời ơi tôi ngồi tôi nghe hát từng cái chữ xử lý Mà tôi nói trời ơi cái gì vậy Tôi đang nghe một em nhỏ hát sao mà hát Khủng khiếp quá Phải nói là hai con là hát quá khủng khiếp luôn <cười> Bởi vì Trời ơi cái cách xử lý từng cái bỏ nhỏ, từng cái ngân Để mà lúc to, lúc nhỏ rồi Có đầy một cái hơi ở trong một cái câu cuối ngân như thế Thì là phải có những cái người nghệ sĩ người ta đã Chuyên hát những cái dòng nhạc trữ tình rất lâu năm rồi người ta mới có thể xử lý như vậy Trang Trang có đồng tình không là cái này là phải có thêm thái độ hát Thái độ đúng rồi thái độ hát Gọi là thái độ hát Chính đó. xác Phải là những người người ta đã từng trải yeah. Không phải là chỉ luyện tập mà phải từng trải trong cuộc sống Thì mới có thể hát bỏ nhỏ từng câu như thế Trời ơi dễ sợ quá bái phục các con Ghê <cười> <cười> quá trời ơi tôi nổi da gà mà không nói được lời nào luôn Không nói được lời nào luôn không Phải nói, nói lời là... Ờ không nói lời nào mà nãy giờ nói không đó cô ạ à. Ý là lúc hát là mình kiểu là mình câm nín mà mình mình, mình cảm thấy trời ơi cái gì vậy thật 11, sự 12 tuổi hát đó trời mười một mười tuổi hả ghê chưa à nói chung là quý vị ơi một trăm hai tay to hơn dễ sợ quá tôi nổi giá gà nãy giờ thế cô biết chú hòa nhật nam đầu tiên chú phải khen đức vĩnh trước bởi vì sao đức vĩnh hôm nay rất là đàn ông rất là ga lăng trên sân khấu bởi vì sao con có cái kinh nghiệm con có cái bản lĩnh sân khấu nhiều hơn Quỳnh Anh Và con đã là một cái điểm tựa rất là vững chắc cho bạn Hôm nay con dẫn dắt Quỳnh Anh Và con đẩy cho Quỳnh Anh những cái điểm di chuyển sân khấu Hoặc là cái cảm xúc Cho nên là Quỳnh Anh sẽ cảm thấy là luôn luôn được một cái điểm tựa rất là vững chắc Cho nên là Quỳnh Anh rất là thoải mái để mà có thể hát Và nhớ tất cả những cái phần trong tiết mục biểu diễn vừa rồi Chú rất là thích những cái phần của Vĩnh đó, Những cái đoạn mà hát thật là cao rồi lên cao trào Xong sau đó rồi lại Ngưng bật hết và sau đó lại bỏ nhỏ rồi lại bè cho Quỳnh Anh nữa Đó tất cả những đoạn đó nghe rất rất là, là, là đã luôn Còn riêng về Quỳnh Anh thì cái câu mà lặng lẽ thơ ngay cũng hạ gục chú Cái chỗ mà lặng lẽ mà luyến hát phăng lên đó cho nó lạ lẫm lên đó Tình em đó hồng lặng lẽ thơ ngay bên vừa Tình em như khúc sông quê nhà khao khá con thuyền trôi Thì hát cái chữ đó rất là khó chú nghĩ vậy Nhưng mà con hát vẫn rất là mềm mại và 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 hay Giữa hai con thể hiện một cái sự hòa hợp Đây là một cái bài mà nó thể hiện một cái nỗi nhớ à, Nhưng mà nỗi nhớ lúc thì dịu vợi, lúc thì rất là trầm tư Nhưng mà tụi con là thể hiện một cái cung bậc đó là một cái nỗi nhớ Ngút ngàn khắc khỏi về Hà Nội Hoặc là một cái miền ký ức nào đó xa thẳm Đó thì 
chính cái bản phối cái cách hòa bè của các con cách dựng bài nhưng mà bản thân các con cũng đã thể hiện được cái hồn hai đứa trẻ mà vẫn thể hiện một cái nỗi nhớ mà chú nghĩ rằng là phải có cái sự từng trải mới có thể thể hiện được thì uh, rất là mừng uh, với cái tiết mục vừa rồi yeah. cảm ơn chú hòa nhật nam còn cô đoan trang với cái nhạc cảm của các con thì uh, cô muốn chia sẻ điều gì ạ cô quá bất ngờ luôn bất ngờ ở cái sự chững chạc của tụi con qua wow, mỗi tuần tụi con xử lý bài hát hay quá tóc gió thôi bay với lại uh, hà nội mùa vắng những cơn mưa hai bài ruột của cô phải nói là cô rất là bồi hồi khi mà nghe các con hát tụi con hiểu được tụi con nắm bắt được và tụi con hát tuyệt vời cô rất là khâm phục hai đứa con đức vĩnh quỳnh anh cảm ơn tụi con xin được cảm ơn ba giám khảo thật sự phải nói là tiết mục nào cũng gây ấn tượng cả đến vòng này thì các con cùng với ekip phải chơi cho tới bến đúng không ạ à? để làm gì để chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp nhất chú nghĩ là với cái tinh thần như thế này thì chắc chắn là khán giả sẽ yêu thương và nhớ về tụi con nhưng chưa biết kết quả ra sao ngay bây giờ chúng ta nên vỗ tay trước đã cho hai cô cậu này đức vĩnh và quỳnh anh đã hoàn thành xong tiếng một của mình nhà là nơi ta ra đời là nơi dạy ta nên người mọi buồn vui trên đời chính là nhà nhà là năm tháng tuyệt vời dù cuộc đời còn biết bao xa vời dù đi đâu hãy nhớ quay trở về một mùa xuân lại về đến trên khắp ôn quê mà đàn con thì vẫn cứ ở nơi nào đây Mẹ lặng thinh vì mẹ biết các con còn những đam mê Ôi bao nhiêu cái tên tuổi thơ đã xa rồi Gia đình luôn là nơi bình yên nhé Ai đi đâu cũng muốn trở về Nơi mẹ ru người thấu đưa con vào Với giấc mơ Bước trên đường Để nhiều khi là bước đi muôn hướng Thì mẹ vẫn ở đây Mở dòng vùng ta Cả tuổi xuân của mẹ Là các con rồi tuổi xuân của con Mẹ ngóng trông Cánh nhân bay về rồi Nhưng chẳng thấy cả con Về đây Cả tuổi xuân của mẹ Là cả con Giờ tuổi xuân của con Mẹ ngóng trông Còn mong những chuyến xe Mang về vui cùng đàn con xa Trở về đón Xuân đoàn phiền Dạ lô, mẹ khỏe không mẹ? Minh hả con? Dạ Mẹ khỏe Tết này á, tụi con có về ăn Tết với mẹ không? Dạ Tết này tụi con bận nhiều việc lắm mẹ ơi Con không về được nha thầy mẹ Thôi con cúp máy nha Bye bye mẹ Yeah, bây giờ tụi mình cùng sách ba lô lên Trở về để tặng cho mẹ một điện thật bất ngờ nha anh ha Ok Let's go Đi thôi Vì tôi Tôi đang về quê Chuyến này đặc biệt vì tôi biết có người đời Chờ tôi, nhớ tôi và mong ngóng tôi Thế nên phải mau về thôi Mùa xuân ngoài kia nở ngập tràn hoa Ngồi như giờ trên xe Tôi ngắm nhìn mọi người xung quanh Đều bồi hoa rất muốn nhanh những gì một năm đã qua Từng chặng đường đã xa Kỷ niệm buồn lớn vui ta từng trải qua Lô 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 chuyện của mình trong năm Tôi muốn kể hơn bao giờ hết Kể rằng mình đã sống yêu đời thế nào Không chuyện nào bằng đưa chuyến đi Về nhà cùng gia đình Lòng rồi dàn biết Ba sẽ lại đây cùng chuyện qua biết bao nhiêu khúc quan. Tiếng chia lại anh đi qua cơn sóng không biết thật trong lành. Một năm vừa qua bố má 
nơi xứ lạ dù vất vả nhưng cũng không biết là đâu đó ở quê nhà nhà mẹ mơ chờ mong và trong ngóng tình mong con trở về thì nhiều thứ buồn bề những thứ mong gia đình là một điều không thể nên tiếng cho con thức sức mạnh là thứ năng lượng tình trạng dài nên con sẽ luôn trở về vì gia đình không gì là không thể đời như cuộc phiêu du nhưng chuyện mà ta mong đời nhớ chẳng phải là chuyến đi về nhà ấy sao đi xa để trở về chính nơi gia đình chờ mong ta không thể chờ nữa đâu ta phải về thôi mẹ đời như cuộc phiêu du nhưng chuyện mà ta mong đời nhớ khóc vậy mẹ đừng khóc nữa hôm nay hai hai đứa con của mẹ diễn rất là đáng yêu và dễ thương cảm ơn mẹ rất là nhiều nhé một tràng hỗ tay cho vũ đoàn power giám khảo hòa nhật nam có cảm xúc gì ạ à? xin mời anh cho chú hỏi là hai cái đôi giày mà có đèn đó là hai đứa mua ở đâu đó <cười> <cười> trong mùa flash sale vừa qua thì đây là một trong những món con đã săn được <cười> <cười> là hai tụi con rủ nhau cùng mua luôn á hả dạ Tông xuyệt tông thấy ghê không? Văn Minh có cho chú Nam mượn để chú Nam đi ăn tiệc cái đôi đó không vậy? Dạ chờ chứ Con phải hỏi chú Nam là có dám mang không? Đôi giày này dễ thương lắm, chú bật mí là hồi nhỏ Chú với em gái của chú có đôi tương tự vậy Mình đi là nó nháy 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 Có kêu tiếng không chú Nam? Không, nó không cái đó là của mấy bạn nhỏ hơn rồi chị Tôi biết làm xíu rồi Đó mà nó xanh đỏ tím vàng lắm Cái bài này rất là dễ thương và chú rất là thích cái câu chuyện tụi con đã kể Cảm thấy sướng nhất là trên cái chuyến xe để trở về á Nó thể hiện một cái sự háo hức cả trong lời hát, trong cách diễn của tụi con Và sau đó thì tụi con về gặp mẹ nó mới vỡ òa lên trong một cái khung cảnh rất là xúc động đó và cái bài này hay là có rất nhiều tính cách của hai đứa con ở trong đó luôn Cái sự tinh nghịch hồn nhiên của hai đứa Và những cái phần khác là cái phần sâu sắc ở trong hai đứa con Bỏ nhỏ rồi bè cho nhau Rất là tình cảm lúc đó tất cả âm nhạc lắng hết Và nhường chỗ cho cái giọng hát Chú rất thích cái bản phối này Dạ con cảm ơn chú Dạ, chị Trang có đồng cảm với điều này không ạ? À? Xin mời chị Công nhận cái cô đóng vai mẹ đó, thầy ghê á Những cái giọt nước mắt cuối cùng thôi Mà cũng làm cho các cô chú ở đây ngồi cũng cũng chảy nước mắt luôn Đó là những cái giọt nước mắt hạnh phúc Mùa xuân là có rất là nhiều cung bậc cảm xúc Có những cái cảm xúc nó khó tả lắm Nó đông đầy lắm Nó nó rất là sâu lắng nữa Cho nên các con được nhìn thấy tất cả những cái cảm xúc đó về mùa xuân Để cho mình lớn lên Nó đầy đủ hơn trong cái tâm hồn của mình Tuy nhiên á, có những cái khúc mà gần đi về ao á vì tụi con cao trào lên quá sung quá cho nên hôm nay là Ngọc Dầu hát có những cái đoạn nó hơi bị lệch ra chút xíu mà hợp âm kiểm soát cho giọng hát một cách tốt nhất nha con chúc mừng hai đứa con dạ, dạ con cảm ơn cô trong bài hát thì mình nên kiểm soát lại một tí xíu đúng không cô Trang đó bây giờ mình nói cảm ơn cô nhẹ nè hai ba dạ con cảm ơn cô mẹ được không mẹ được không mẹ thử coi Dạ con cảm ơn cô <cười> Dạ mời cô Tố My ạ à. Ban đầu á thì hai đứa con ra Trong đầu cô lúc đó nghĩ đó là Chắc tụi con sẽ đem đến một cái tiết mục sôi động Tươi vui Tuy nhiên rằng khi mà tụi con vô mở màn á Thì cô lại bất ngờ Lại một cái câu chuyện rất là xúc động Tụi con rất là nghiêm túc đầu tư Về trang phục cũng như là Cái tư duy xử lý bài hát Trong cái bài của tụi con á có Ba bài mắt xúc với nhau Trải qua từng cái cung bậc cảm xúc Thì cô rất là thích cái cách mà tụi con Đẩy cái cảm xúc từng bài, từng bài, từng bài Nó theo cái câu chuyện Ban đầu nó nhẹ nhàng Cái cung bậc cảm xúc bài hát nó lên từ từ Và cái kết tụi con làm cho khán giả phải vỡ òa Và hôm nay thì tôi My cảm thấy mình rất là may mắn Bởi vì xuất hiện ở tập này Là ở chỗ là không loại tụi con Bốn tiếp mục tiếp mục nào cũng xuất sắc hết Nên là hôm nay cô thấy rất là hạnh phúc Chúc mừng tụi con <cười> Chúc mừng cô mới đúng á Đúng thiệt là như vậy Cả bốn cặp đôi ở trong tập này Rất là xứng đáng để nhận được những điểm số cao Một ra hố tay nữa cho Văn Minh và Ngọc Giáp Why? 
đi chơi Bao la bắt gan đây mà chúng ta vẫn một nhà Kể vai nhau dẫu có xa lạ Ta cùng nhau vô xa Việt Nam ta hướng về cả tổng chiến thắng Ước mơ giữ trong ánh mắt Dâng đầy tình yêu mãi trong tim này Việt Nam ta hướng về cả tổng chiến thắng Tiến lên dấu mưa dấu nắng Đi về cùng nhau nắm tay vai kề You ready? Hey! 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 hey. Cho tôi hỏi một câu Ủa thi chung kết hay gì? Ờ <cười> à, đất ơi cái gì mà có bao nhiêu chiêu trò đem ra hết luôn á Bày sẵn một cái bữa tiệc âm nhạc cực kỳ là thú vị và hấp dẫn Tinh thần của những người trẻ là như thế này Thật sự là thăng hoa Để cho các cô chú ở đây có được cái cảm giác thăng hoa đó là do chính bản thân hai đứa con Cách hát của của mình á Con hát rất là hiện đại Con hát cái kiểu bẹt bẹt cái kiểu của người nước ngoài á à, thằng bé đá bé à. hát lạ quá bùa, bùa bóng đá rồi hát yeah. da màu là hơi da màu đó hơi da màu đó người ta làm rất hay em làm rất ghê nha làm e e như con dê á ờ như con dê luôn á <cười> đó là cái sự lôi cuốn để cho người ta nhìn thấy cái nét riêng của mình Còn với Ngọc Dầu cũng vậy Lúc nào con ra sân khấu con cũng cho cô nhìn thấy một cái năng lượng của con Con biết không cô 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 nhìn thấy được cái được bản thân mình ở trong con Là những cái gì đó một cái thời của mình Mình ra sân khấu hát là mình phải Sân khấu là của mình Là muốn khán giả là của mình Một em bé mới có mười mười mấy tuổi Mà các con đã làm được điều đó rồi Một cái thế hệ mới Rất là tiến bộ Rồi tiên một tương lai tươi sáng Đúng rồi Dạ con cảm ơn cô Ngọc dâu Con đẹp quá trời này. <cười> Con xinh lắm Và con có một cái nắng lường tràn ngập cả cái sân khẩu này Cái dòng của Ngọc dâu hay đẹp Và con hát con tin Con yêu cái câu chuyện con đang làm Ở hai con Nó có một cái, có một cái luồng điền đó một, Có một cái từ trường đó à, Phải chạm để hết tất cả những trái tim Đang tan chảy trong ngày phim trường này còn mình có 13 tuổi thôi mà cũng mến quá trời cũng nhảy 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 cũng làm cứ như là quán hài vậy á cũng làm như là 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 ờ à, cũng làm như quán hài vậy cũng đầy đi 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 cũng đi cũng nhảy 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 mà như là một cái cầu thủ thuần thục trên 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 sân bóng và cái giọng hát của con nó chắc rền ấm nói chung là tuyệt buộc hôm nay chủ trao điểm quá cao luôn trời ơi <cười> cảm ơn chú Sao hôm nay tiết mục nào cũng cao hết trơn ờ, luôn á Ờ tiết mục nào cũng ơi. cao hết trơn khó chậm quá trời nữa nè Khó quá đây nè Lập nào Vui em? quá rồi giờ tôi chê cho bớt vui nè Chết <cười> Chú nói đùa thôi, thôi. Ban đầu mà nghe cái bài hát này là liên quan đến bóng đá là Ồ lát chắc nữa chắc có nguyên một đội bóng ở trên đây Anh cũng Tâm nghĩ vậy luôn bóng này như thế nào đó Nhưng mà không không có gì hết Chỉ có đúng hai đứa con Hai đứa con luôn á Tụi con quá máu lửa đi Và cái quan trọng nhất đó chính là cái không khí của bài hát Cái này là thể loại nhạc nó mang tính xã hội Là tự nhiên Cái niềm tự hào của mình nó nở ra con Nó nở, nó tràn lan cả khắp cái cái cái, cái, cái sân khấu này Mà nếu như mà ai đang xem truyền hình á Thì nó sẽ còn tràn lan rộng hơn nữa Và có đó là cái thành công của tụi con Bên cạnh đó tụi con biết xử lý Nào là big box, nào là mà đọc rap. rap Ô trời ơi big box Chú uh, mê lắm Chỉ chú Biết được không con? <cười> con Wow Quay 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 từ 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 thôi Từng nốt một thôi à, Mình học vỡ lòng ơi. mà căn bản thôi Chết chết rồi Ôi, Rồi mời chú Ok Ờ, chết rồi chết rồi uống hết cái tay rồi <cười> <cười> rồi 
Hư, hư video người ta rồi ừ. Con quá giỏi Đó là một cái mà chú rất cần Và bản thân chú cũng cần ở chú nữa Sự đa dạng Chú có lời khen tặng tụi con Cao chót vót luôn Tuyệt vời quá Con cảm, cảm ơn chú Chú mừng tụi con Con cảm, cảm ơn các cô chú Nói gì vậy Hãy subscribe 
đêm nắng đông đầy tới vai cháy những giọt mồ hôi quê tôi với con người chân phương ai xa nếu chân về quê hương bước ra từ mật vào tay vậy đó một tràng hoa tay lớn rần rần lên cho các viên và phương nhi tụi con ơi lần nào tụi con xuất hiện tụi con cũng xinh đẹp nhá sân khấu rất là nhẹ nhàng đầm thắm và dịu dàng và tụi con chú để ý là ba tập rồi tập nào cũng có cái mấn trên đầu trần á <cười> tập này là cái mấn khác nữa nè thế thì bây giờ cô răng răng cô cũng có một cái mấn đó là bằng búi tóc của mình à, xin mời cô cảm xúc ngay bây giờ như thế nào ạ cô thấy là dần dần tụi con đã Tô đậm được cái cái hình ảnh của mình trong chương trình này Là một cặp đôi Hai bạn nữ rất hòa quyện với nhau Về giọng hát cũng như là ngoại hình Bè bối trong cái tiết mục này Rất là đáng yêu, dễ thương, âm nhạc nhẹ nhàng Cảm ơn hai con Cảm ơn con Giống như là mình về quê mà mình mắc cái giọng lên Xong bên nào mình chị buổi trưa Nghe du dương, du dương Rớt cái bịch xong hết bài <cười> à, thức giấc tỉnh dậy luôn á không biết là anh hòa nhật nam hiện nay à, đang có tâm tư gì không mà xin mời anh chia sẻ hai cô bé rất là lanh lợi ngày hôm qua tập thì à, các à, chú biên đạo đã hướng dẫn cho tụi con một số cái động tác múa nhẹ nhàng để mình lấp đầy những cái khoảng trống trên sân khấu bởi vì sân khấu chỉ có hai con mà thôi đó cộng với một số những cái hiệu ứng về màn hình để tương tác cùng với cái điệu múa thì như hai nàng tố nữ ở trong tranh rất là kỳ diệu và rất là 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 thơ và lãng mạn Thì hai con đều làm rất là ra Chú cũng đồng cái quan điểm với cô Đoan Trang Chú rất thích tụi con hát bè với nhau Những cái phần bè nghe rất nhẹ nhàng và Du dương như là Những cái chiếc lá nó đang bay lơ lửng hay gì đó đó Cái bài này thì chú cứ thả hồn thả hồn và đến lúc Nó hết hồi nào cũng không hay nữa Nó giống như một cái làn gió của một cái buổi trưa hè hay là một cái cơn gió và một cái đêm trăng nào đó đó Thì đó là những cái mà tụi con đã vẽ ra được Cái tuổi thơ cũng như cái quê hương Việt Nam mình Cảm ơn hai con Dạ con cảm ơn chú ạ Cô Tú My nè, dơ hệ mình nè Tiết mục của hai đứa con Tuy rằng là không có dàn dựng múa Nhưng mà hai con đã làm chủ sân khấu quá tốt Cộng thêm một điều mà Tú My muốn gửi lời cảm ơn đến đạo diễn cũng như là à, bộ phận làm về ánh sáng và graphic màn hình quá đẹp các con ơi đơn giản thôi nhưng mà tôn tiết mục của tụi con lên rất là nhiều bạn Phương Nhi thì cũng là một à, thí sinh của đội Anh Quốc Đại trong à, à, chương trình Tử Tài Siêu Nhí lúc đó là Tú Vi cũng ngồi với Anh Quốc Đại à, làm huấn luyện viên mùa 3 phải không con thì hôm nay gặp lại à, thấy cao lớn đẹp gái hát rất là hay à, cắt viên con cũng sở hữu giọng hát trong trẻo lắm Và con có một cái nhạc cảm quá tốt Khi mà con hát cái câu Nhớ thương làng quê lũy tre bờ đê Con bỏ nhỏ đó Rồi con, con làm cô nổi hết da gà Rồi xuất sắc quá Hai con à, nhìn giống như hai chị em sinh đôi chị ha Nhìn kiểu giống như Giống Tony Tony quá không? Dạ <cười> Thì các con rất là hợp với uh, dòng nhạc dân ca trữ tình Các con nên phát huy thật nhiều ha à, Chúc mừng dạ, các con Một trà hố tay thật lớn cho các viên và Phương Nhi Hãy 
mặt trời tương tự lắm dài sau ý lưng thon trang vàng quốc mộc khu giòn đi tiếng kêu ra gập gành kia mỹ đoạn trường tất ta tất tươi bước mỹ phong xưa ngại ngần đi cái chi chi nợ nần đi thế gian si Dạy nước thời nước tiếc Còn chẳng vẫn tròn em Vẫn son đi à ơi à, 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 à. Xoay vẫn còn bay bay Em sẽ giấc mơ say tình Say người em thương Say người em yêu Đêm vơi nó Phương Nhi hỗ trợ hô tay cho hai con rất là tuyệt vời. Xin được cảm ơn vũ đoàn sáng màu như một bức tranh phải nói là thúy kiều thúy vân là đây còn gì nữa đúng không ạ? Tụi con thân mến, tụi con mở màn cho chương trình rất là tươi mới, xinh đẹp và theo chú Minh Sừa thấy nhá, tụi con có quá là nhiều thứ phù hợp với nhau nhưng không biết là tụi con đã là bạn với nhau lâu chưa? Bây giờ mình tự giới thiệu, mình gửi lời chào để ban giám khảo nha. Rồi con, Phương Nhi trước nào. Dạ con xin chào tất cả mọi người, con xin chào ban giám khảo ạ Con tên là Phạm Hàm Phương Nhi, năm nay con 12 tuổi và con đến từ huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Dạ xin chào quý vị ban giám khảo và quý vị khán giả Con là Cát Viên, năm nay con 12 tuổi và con đến từ Đà Nẵng ạ Một bên là Lâm Đồng, một bên là Đà Nẵng Thế không biết là tụi con là kết hợp với nhau lần đầu tiên hả? Là phải đến với thành phố Hồ Chí Minh rồi mới tập luyện được với nhau hay sao? Dạ Trời ơi đồng thách Dạ yeah, dễ thương quá Chị Đăng Trang thân mến Cảm xúc của chị như thế nào trong tiết mục mở màn này xin mời Tụi con quá duyên dáng đi Rất là dễ thương Cô phải nể cái người biên tập của chương trình này Bởi vì sau bao nhiêu mùa mà Đài truyền hình Vĩnh Long và công ty Sen Vàng kết hợp với nhau Để tạo ra những cái sân chơi cho tụi con Nào là thử tài siêu nhí Tuyệt đỉnh sông ca nhí 
vân vân mà các cô chú nhớ tất cả các con để mà chọn các con làm sao cho phù hợp để phù hợp trong cặp đôi vàng nhí của lần này và hai đứa con từ giọng hát cho tới cá tính cho tới tất cả mọi thứ đều rất là tương đồng đó là một trong những cái lợi thế cô thấy hai đứa con rất là thông minh luôn thông minh ở chỗ là các con bắt được cái nhịp của bài hát cái kiểu của bài hát và hát cái bài hát này luyến lấy tất cả những cái phong cách âm nhạc cái kiểu dân gian của cái bài son này rất là hay mặc dù cái bài này không phải là dễ hát à, mà các con hát rất tốt đồng thời các con thể hiện được cái nội lực của mình qua giọng hát của mình và cô rất là ấn tượng có một cái chỗ bè rất hay tại vì bài này khó những cái bè những cái quảng ba quảng năm lắm nhưng có một câu là bè quảng tám trên và tám dưới đó cho nên là rất là tuyệt chúc mừng tụi con rất thành công thật sự phải nói là hòa quyện đồng thanh với nhau trong việc trả lời luôn đúng không ạ à? anh hòa nhật nam thân mến với con mắt cùng người đạo diễn anh thấy sân khấu ngày hôm nay như thế nào với tiết mục mở màn này ạ à? hai cô bé rất là xinh đẹp cùng sai nữa cùng yeah. tuổi luôn anh cùng tuổi. cùng tuổi luôn rồi cái gương mặt nhìn cũng rất là hao hao cho nên hai con là một nửa của nhau trong chương trình cặp đôi vàng này rất là phù hợp chú rất là thích các cái vũ đạo của hai con á vũ đạo những lúc gian tấu tụi con cùng hòa với vũ đoàn đó rất là dễ thương nhẹ nhàng vừa phải đúng với lứa tuổi của mình và hầu như hai con với cái sự dịu dàng này thì cũng đã làm chủ sân khấu chúc mừng hai con phương nhi và dạ, các viên không biết là cảm xúc của chị khả như chị thấy như thế nào với hai cô bé của chúng tôi ạ à? với cô ấy, chương trình này á cái bí quyết để cho các con thành công đó là hãy làm cho người ta tin chúng ta là một cặp đôi thực sự các con hát hay rồi các con trình diễn tuyệt vời rồi nhưng mà hãy làm cho người ta tin là hai đứa con nó là một cặp xé ra là không bao giờ bằng nhưng mà sáp vô một cái là nhất đó là cái gì con biết không đó là ánh mắt đó là cử chỉ đó là hành động trên sân khấu để cho người ta thấy chúng ta đang phối hợp tụi con nhảy tụi con múa tụi con làm như thế nào nhưng mà phải cho người ta thấy hai chị em tôi song sinh nè dạ yeah. đó nó làm cho người ta cái điều đó là điều thú vị ở đây là một cặp chú minh xù với cô khả như cũng đã từng là một cặp mc chung với nhau chị hãy thể hiện cho các con mình đã từng là một cặp đôi Đúng rồi. em đẹp em xin em hát hai ba Em đềm em, em xin bỏ 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 bỏ, bỏ, bỏ. Dạ. Hốt tay cho hai con Phương Nhi và Các Viên Chúc mừng tụi con Rất là đáng yêu đúng không ạ? Thường thì tiết mục mở màn các con sẽ hơi hồi hộp và lo sợ một tí xíu Nhưng không, Phương Nhi và Các Viên của chúng ta đã làm cho sân khấu của chương trình này bùng nổ và bừng sáng hơn I'm 
trang phục rất là dễ thương luôn không biết là ngay bây giờ cảm xúc của cô tú mi như thế nào hả cô cô xúc động quá cảm ơn hai con đã thể hiện một ca khúc mà làm cô rất là nhớ quê hương đà nẵng quảng nam cũng như là quê hương của chú nam đây <cười> và cũng chính là quê hương của tác giả của ca khúc dạ. quê à, hương của anh từ huy. từ huy và cũng là một một người chị đáng quý à, đã thể hiện một ca ca khúc này rất là thành công chị mỹ tâm mỹ tâm, chị mỹ tâm. dạ quê con nữa phải không quỳnh anh <cười> cô và quỳnh anh đã có duyên kết hợp xong ca một lần rồi con có nhớ không bài ở đà nẵng dạ bài bài duyên phận <cười> thì lúc đó thì cô rất là ấn tượng về giọng hát của con à, con có một chất giọng ngọt ngào à, có một cái chất dân ca trong người nhưng mà cái điểm mà con à, lạ hơn người khác đó là giọng con chất giọng dân ca nhưng mà rất là dày chắc đức vĩnh à, hát cũng rất là tốt giọng trong trẻo dễ thương rất là tốt hòa quyện bè cho tới phong cách biểu diễn cho tới giọng hát quá tuyệt vời con cảm ơn cô chú nam có ý định như này hay là hai hai cô cháu cũng dân quảng nam quảng nam đề nẻn mình xong ca lại vài câu duyên phận cho mọi người cùng nghe <cười> được không nè trời ơi đòi hỏi là có anh ơi lập tức anh có ý kiến là bật cái phong nền của hội an lên hội an hồi nãy lại mời hai cô cháu em có một cái ý kiến như vậy được không là bây giờ phía sau á là bách rau hội an quảng nam nè rồi hai cô cháu mình là dân gốc quảng nữa thì bây giờ mình xong ca thì mình hát tiếng quảng được không con cho nó lạ đi Ủa, được không ạ à? nghe theo quảng, chất giọng quảng luôn đa, mà à. mà hay đúng không con phận loa con gơ chưa một lần yêu ơ nhìn về tương lá mà thái sâu sông rộng đường dơ hát đi con cạnh nhòa nèo đơn bay em chưa lớn chiếu đôi ve gánh nhọc nhèo thầy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên lòng cao mong em đậu bên cho yên một bóng thuyền lửa đôi tình duyên con chưa lưu luyến Sợ người ta đến em không sâu bao lời Ngọt ngào quá Nhưng mà không phải tiếng Quảng mình không phải là sợ người ta đến nha Sợ người toa đến, toa đến Dạ chứ không phải là ta đến Hả? Dạ mọi người thấy uh, tiếng Quảng của em có được không ạ? À? Dễ thương quá chứ còn nói gì nữa Dễ thương anh, quá Mi Anh nói câu tiếng Quảng nghe anh Nam Mi nói chi mà lọ đó Mi Đó Quá là tuyệt vời ngày hôm nay luôn Phải nói là nhiều vùng miền Việt Nam của chúng ta Sẽ có những cái giá trị văn hóa nghệ thuật hoàn toàn khác nhau đúng không ạ? À? Ờ. Hát ngọt ngào rất là hay và đẹp Lúc nào cũng đẹp Một tràng hỗ tay cho nhan sắc của Tô Mi coi Thiệt á Xinh xắn 
Tức thì... là nhan sắc mà từ cái 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 gương mặt cho đến giọng, giọng hát, hát luôn. luôn Rất là đẹp Có người hốt rồi Trung Thơm cũng hốt chứ <cười> à. Có không? Vẫn ế mà, đâu ai hốt đâu Dạ, còn đạo diễn Hòa Nhật Nam chúng ta vẫn uh, chưa chia sẻ cái cảm xúc của mình về uh, tác phẩm này Dạ, xin mời anh Bây giờ nói gì bây giờ, cô Tố My của Len có làm quá trời quá đất rồi <cười> chiếm làm, sống của ta Chiếm à. sống quá trời đất Nhưng mà bài hát vừa rồi là một cái bài hát mà nó không cần phải phô diễn nhiều Không phải là giọng mình phải lên cao vú hay là phải có nhiều cái cao trào Đó là một bài hát tình cảm Chú Nam vẫn uh, để ý trong cái cách hát của uh, Đức Vĩnh và Quỳnh Anh cũng có những cái điều uh, Đặc biệt Đức Vĩnh có chơi một số cái chữ Cái cách con đãi đãi cái cái chữ và xử lý cái chữ đó, Nghe nó rất là mượt mà và rất là thú vị Thì điều đó rất là đáng khen còn về phần Quỳnh Anh thì vẫn là một cô gái rất là nhẹ nhàng Rồi uh, vẫn thả hồn theo bài hát Và phần bè vừa rồi thì vẫn rất là là, là là thích Đúng là những bài hát nó cần cái chiều sâu như thế này thì như vậy là đủ rồi Đâu cần nhiều hơn Chúc mừng hai con Xin được chứ. cảm ơn đại diện Hoa Nhật Nam ạ à. Còn chị Đoan Trang thì sao ạ? À? Bài này hai đứa con hát rất là rất là hay à, Quỳnh Anh cô đã thấy con dần dần khắc phục được trong cái lối diễn xuất của mình Trong câu từ của mình Các con không cần phải quá cố gắng để mà diễn xuất cho nó ra này kia Mà là từ chính trong câu hát của, của các con Thể hiện bằng chính cái tình yêu của các con vào trong cái bài hát của mình Thì lúc đó các con sẽ chạm được cái cảm xúc của bài hát Và khán giả cũng sẽ chạm được cái cảm xúc của tụi con truyền tải cho khán giả nha cố lên chúc mừng hai con xin được cảm ơn chị Đăng Trang xin được cảm ơn ban giám khảo và chúc mừng tụi con đã hoàn thành xong tiết mục của mình nha Đức Vĩnh và Quyên Anh Hãy subscribe 
và đó là Đức Vĩnh và Quyền Năng Ờ, oh, dễ thương quá Đúng thật, bài này là khép lại một cái ký ức tuổi thơ rất là đẹp luôn tụi con Không biết là... À, cô Vân Trang Cô Vân Trang cảm xúc như thế nào? Xin mời cô Thật ra thì à, lúc mà cái follow chụp lên hai con á Cô cảm thấy là ký ức của cô ùa về ghê lắm Ngày xưa à, cô là bí thư đoàn trường à, Cuối năm đó, thằng bạn học cùng lớp cũng là bạn thân Đó là ủy viên ban chấp hành đoàn trường Hai đứa chơi với nhau rất là thân Và có rủ nhau hát một cái bài để cuối năm chia tay nhau, chia tay bạn bè Cái ở đây cô nói là ngày xưa cô cũng có một cái người bạn thân là con trai Và cùng hát với nhau trên cái sân khấu của trường mình Hát những cái bài hát về tình bạn rất là dễ thương Cô thì cô đặc biệt rất là thích cái phong cách trình diễn của con Đức Vĩnh Con rất là thoải mái, con rất là chuyên nghiệp Con giống như là ca sĩ mọi người vui lên, hát lên nào Thì cô rất là thích cái đó Còn Quỳnh Anh thì hơi nhát một tí xíu đúng không? Nhưng mà khi tụi con đã là cặp đôi với nhau rồi Từ từ con sẽ học được Đức Vĩnh ở cái, cái cách biểu diễn của mình Tuy nhiên thì giọng hát của con, giọng hát vô cùng là có nội lực và truyền cảm Cho nên là cô nghe cái ca khúc này à, Cô cảm ơn hai bạn rất là nhiều, hai bạn đã thể hiện rất là tốt Cảm ơn cô À, Đức Vĩnh chủ động hơn chút dạ. Nhưng giọng cô này rất đẹp dạ, Đó, Cả rồi. hai hòa hợp với nhau trong uh, từng tiết mục ở những vòng thi Thế không biết là đêm nay thì cô Đoan Trang Có cảm thấy là hai con tiến bộ hay là thay đổi gì hay không ạ? À? Bài hát hôm nay tụi con hát thì cũng khá là đơn giản thôi Nhưng mà càng xem tụi con hát Càng để ý kỹ tất cả những cái uh, kỹ thuật của tụi con Thì cô càng phải nói là cô, cô rất là khâm phục hai đứa con Đức Vĩnh với Quỳnh Anh Cô thật sự khâm phục hai đứa con Bởi vì như cô Vân Trang biết Đây là cặp đôi mà rất rất là Được khán giả biết tới Rất là hot trên mạng là hát dân ca Ngay cả là đây cũng là quán quân Của tuyệt đỉnh sông ca nhí mùa đầu tiên Cũng hát dân ca hát đẹp từng nốt chữ Rất đẹp cả hai đứa con Nhưng mà bây giờ Chuyển qua hát nhạc nhẹ chuyện gì xảy ra với tụi con Tụi con hát rất là thông minh Cái thông minh ở chỗ Từ trong cái nhã chữ Từ trong cái làng hơi của mình Nắm bắt cái cái tinh thần của bài hát các con chuyển qua nhạc nhẹ một cách bình thường Giống như các con chưa từng hát dân ca Cô thấy đây là một cái bước tiến của hai đứa con Trong cái cặp đôi vàng nhí này Luôn luôn giữ điều đó và phát huy hơn nữa nha con Chúc mừng hai đứa con Cô, cô. cô. Xin được cảm ơn chị Đoan Trang ạ à. Xin mời anh Hoàng Nhật Nam Ca khúc này á, hồi xưa chú tuổi thơ chú dữ dội lắm Chú nghe mấy bài này là chú nhớ tới mấy buổi sinh học đoàn này Rồi cắm trại, dạ. hội trại đó Rồi những buổi sinh hoạt dưới cờ rồi chú Nam hôm nay cũng uh, thôi trên sóng truyền hình cũng hỏi là cô Đoan Trang với Vân Trang với chú Minh Sù là hồi trước giờ có copy bài hoặc là dở tài liệu trong giờ thi không? Khai ra đi <cười> Anh hỏi câu gì mà thường thì sợ Có sao không? <cười> cái, đó, cái đó chắc học sinh không có ai mà mà không có đúng Chính không? Chính xác Nhưng mà quan trọng là cóp kiểu gì? Chị Trang, chị cóp kiểu gì? Chị chị bây giờ chị ngồi đây rồi không còn đi học nữa bây giờ chị chị kể thử coi Cô Trang có cây thước cây thì cô Trang viết lên cây thước cây đó Trời ơi Mà cô Trang cũng rất là buồn tại cây thước cây nó có bốn mặt không Thì mình viết cái mặt ở dưới thôi Chứ mình viết mấy cái mặt kia cô đi ngang cô thấy sao, thấy sao? Xong rồi cô đi qua thì mình bỏ ra mình coi mình viết cho <cười> Vậy là chị khác em rồi Em là em lấy cây viết chì Em viết lên trên này luôn cây viết chì thì nó bóng bóng Mình phải nhìn theo theo hướng đúng chiều rồi. ánh sáng thì mình mới thấy được à, đúng rồi, đúng rồi. Cô mình nhìn Trong xuống đâu có thấy đâu Viết viết chì dưới bàn luôn Viết xong bôi Oh. Còn anh Nam sẵn anh hỏi tụi em rồi còn anh thì sao? Chú Nam á là chú viết trên tay á, rồi sau đó mồ hôi tay nó đổ xuống á, rồi nó trôi đâu hết chữ cuối cùng á là ô bài này là trúng rồi, trúng rồi. Sau đó nhìn lại là thấy nhòe hết rồi, sao thua. Nhưng mà chú hỏi vui thôi đó là những cái gọi là nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò mà. Cho nên là chú trên sóng thì chú cũng dặn các con thí sinh cũng như là các cháu đang xem á là thôi những hôm nào mà mình học thuộc bài á là trời ơi tự mình chậm lắm tự tin cái mặt mình hết lên trời vào mình không sợ thầy giám thị mình không đúng sợ rồi. cô luôn mà vào đúng bài nào cái là viết 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 xong rồi ra sớm là ốc đó cho nên là chú muốn tụi con là sống trong cảm giác là tự hào coi như là một bí kíp nhỏ cho các con đúng không mà còn với đó. cái bài hát này thì sao ạ thì hai con thì đã có quen với lại hát dân ca rồi rất là trữ tình nhẹ nhàng rồi nhưng mà hôm nay đổi với một phong cách mà cũng không có các cô chú vũ đoàn phụ họa nữa Thì bây giờ chú Nam có nói với mấy con đó là chỉ có tụi con thôi Tụi con phải khuấy động sân khấu Thì phải bằng chính mình thôi, bằng giọng hát và bằng mình kêu gọi như thế nào Đó thì hôm nay tụi con đã làm được, đã kêu gọi khán giả Và uh, gọi là rất là sung, nhảy và di chuyển uh, Làm cho các cô chú điệu nhún nhảy theo Thì uh, chú hy vọng là tụi con sẽ trải nghiệm uh, bản thân mình Để mình có thêm kinh nghiệm, để mình thấy là khả năng của mình
vui tươi à, đúng lứa tuổi và rất là sôi động à, nó khác với mình thường ngày nhưng mà biết đâu đó tụi con trong đời sống bình thường đó chính là tụi con thì sao đúng không rồi tạm biệt hai con đổi gì tạm biệt à. chúc mừng anh chúc mừng à. chúc mừng hai con bình tĩnh tụi con à, lâu lâu cái từ tạm biệt tạm biệt hôm nay thôi rồi tuần sau mình gặp lại nhau nha tuần này không có loại trừ gì cười lên coi một đầu tay do đức vĩnh và quyên anh trên bờ tê hương gió đông ùa về chiếc lá nó xò xương rơi ướt trên lòng đường nhà ai đốt xương nướng khoai thơm nức xa bên ngoài xò xương ướt cây khuế mi đưa bước chân tôi đi về với đồng cánh tay mẹ hiền như phút giây đầu tiên không vẫn vương muộn phiền mùa đông rét cầm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào được như lúc thơ ấu xưa đưa bước chân tôi đi về với Mùa đông rét cầm mỗi đêm trong giấc mơ hôm nào về với cơn mưa phùn để biết cái tay còn run ngồi xí xa. con mẹ hát cô dù à ơi về với đông như lúc xưa về với cơn mưa phùn để biết cái tay con run ngồi xí xoa bên bếp hồ mẹ đắp chân cho con Tụi con thân mến, tụi con lại mang một màu sắc hoàn toàn khác Già dặn dễ sợ luôn vậy đó Mà làm cho ba ba giám khảo ngồi phía dưới kia là Cảm thấy là phải lắng nghe từng câu, từng lời, từng chữ tụi con hát ra Rất là trưởng thành đúng không ạ? Cô Đoan Trang thân mến, cô thấy sao cô? Đây là Đức Vĩnh với Quỳnh Anh mà cô mong chờ Thật sự cô mong chờ Tại vì cô luôn nói với tụi con là Với dân ca thì nghe tới Đức Vĩnh với Quỳnh Anh là mọi người phải phải nể phục bởi vì các con còn nhỏ mà các con có một cái dòng máu dân ca nó chảy trong cái 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 con người mình tụi con am hiểu dân ca tụi con hát hay dân ca và tụi con đã đạt được một cái giải thưởng rất là lớn trong một cuộc thi khác và với cặp đôi vàng nhí cô muốn nhìn thấy tụi con khác hơn khác hơn có nghĩa là không phải tụi con làm khác đi cái gì mình đã có mà những gì mình đã có đó là cái điểm mạnh của mình cái thế mạnh của mình mình vẫn luôn giữ nó nhưng với một cuộc thi mình có quyền 
mình có cơ hội để mình thể hiện mình ở những cái dòng nhạc khác cũng được ở những cái phong cách khác cũng được và làm sao mà làm tốt để cho người ta ngưỡng mộ mình đó chính là sự thành công và ngày hôm nay cô thấy cô ngưỡng mộ hai đứa ngày hôm nay tại sao mà tụi con lấy được cái tình cảm của cô bản thân cá nhân cô rất nhiều bởi vì thứ nhất là tụi con thể hiện một cái màu sắc âm nhạc khác đó là một cái bản lĩnh rất lớn cái thứ hai tụi con làm nó rất sâu tụi con không cần phải trưng chỗ gì quá nhiều đoạn đầu hát rất đẹp rất là đẹp chuyên môn kỹ thuật tất cả mọi thứ đều rất tử tế và một cái đoạn cao trào đẩy lên tụi con làm đúng cái đoạn đó rất chính xác rất tốt cô rất là mừng cô rất là thích cái tiết mục này cảm ơn tụi con cảm ơn cái điều đáng quý ở đây là tụi con phát triển từng tuần cô đang trai là ngồi từ đầu tới tới bây giờ chắc chắn là cô đang trai sẽ hiểu về giọng ca của tụi con nhiều nhất và cái hành trình tụi con trong chương trình này nhất cho nên là ngày hôm nay đã đúng không cô trang vậy mời uh, cô ốc để coi cô ốc thanh vân có đã giống vậy hay không ạ à? xin mời cô cô không phải đã mà là cô rất rất đã vỗ tay cho sự đã của cô ốc <cười> hồi nãy cô nghe cô đoan trang nói cô rất là nhiều lần muốn dùng những cái từ khác để nói về các con tại vì cô đoan trang nhắc đi nhắc lại rằng rất giỏi rất nội lực rất khác và giờ tới cô cũng nói y chang luôn tại vì thật sự là không có những từ khác để nói về các con cô khẳng định một điều nếu như không phải là những đứa trẻ có tâm hồn đẹp các con sẽ không thể hát được bài hát vừa rồi tại vì bài hát này nó quá đẹp và nó phiêu lãng như một giấc mơ giọng hát của mình vốn đã đẹp rồi lại thêm sự tận tụy cố gắng của mình để thay đổi dòng nhạc của mình mà mọi người vẫn quá quen thuộc Cộng thêm đó là cái cảm xúc của mình và cả sự rung cảm vốn có của những đứa trẻ đặc biệt và chỉ có ở những người nghệ sĩ Cô nghĩ rằng tất cả những yếu tố đó cộng hưởng lại đã tạo nên một tiết mục Nó vừa mong manh, nó vừa sương khói, nó vừa nhẹ tinh nhưng mà nó lại đủ đậm đặc và đủ sâu Cô cảm ơn các con về tiết mục này Cảm ơn cô Bất lợi của cái chàng trai này là đang vỡ giọng đó chị ốc nhưng mà thật sự cái bài này quá hợp với giọng của hai bạn luôn Cho nên là con không có để lộ ra cái việc đó và con làm rất là tốt à, Không biết chú Long Nhật có cảm xúc như thế nào ngay bây giờ xin mời chú à, Trước hết là chú chào hai con Đức Bình với uh, Quỳnh Anh chào chú Mà chú nói luôn chú là khán giả của hai đứa đó wow. <cười> Chú yếu Đức Bình từ cái lúc mà đầu tiên mà chú bắt đầu uh, Lúc con nhỏ lắm nhỏ xíu à Lúc con ở ngoài Bắc mày vào Bắc Ninh nè à, con hả Con làm thì mau đó là chú đã yếu con lắm rồi đó Mà con là một cái người nghệ sĩ biện họa khôn lương dường như dòng nhạc nào con vào một cách nó cũng ngọt như vậy á chủ nghe con cá cải lương luôn rồi á còn quỳnh anh thì là người đà nẵng là phe tôi rồi <cười> miền trung là chủ thương lắm nên là tại vì chủ lắm nhật là người huế và có một điều thế này nè cái không gian của cái bài hát à, tối hôm nay cả con dành à, cho chương trình là về với đông của vụ minh tâm chủ nghe nó nó nhiều cái, cái cảm xúc nhiều cái kỷ niệm nó ua về ngọ nhọ phố nhọ nhà tôi ở đó về kỹ thuật thanh nhạc là cô đang đang là nói rõ ràng rồi cả con có một cái, cái, cái luồng hơi một cái cuộc hơi và cái phát âm nhạc chứ con cả con cũng là người ngoài bắc mà, mà cả con hát con cũng mở nhớ nha là mở khẩu hình tròn vành rõ chữ và cả một điều chủ rất là yêu cả con nữa là cả con rất là khôn ngoan mà nhân đây chủ cũng nhắc tất cả các thí sinh trong chương trình mình những đoàn nào mà cao những đoàn nào mà khó thì đừng di chuyển đừng có đi để lực hát cả đã qua những cái đoàn khó những cái trường đoàn những cái cáo đồ khó khăn đó có đã từ từ những cái đoạn mà dễ dễ thì hãy hay di chuyển và tụi con đã làm tốt điều điều đó hôm nay hai con tuyệt vời chết rồi cặp nào cũng tuyệt vời như thế này thì làm khó ba giám khảo quá đúng không ạ à? thế nhưng dạ em vẫn còn hai cặp nữa còn nặng ký không kém nhưng trước khi đó hãy dành một tràng hỗ tay ủng hộ và chúc mừng cho cặp đôi này quyền anh và đức vĩnh nắng mai còn lòng nay giọt sương trong đôi mắt cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười giấc mơ ngày bé thơ bình yên như câu hát cất lên niềm yêu thương Con tim khát 
con giấc mơ dịu êm forever yêu thương đắm say ngọt ngào forever bên nhau hạnh phúc ngập nắng mai còn lòng lên giọt sương trong đôi má cánh hoa mềm bên hiên khẽ nở như môi cười giấc mơ ngày bé thơ bình yên như cô
bỏ tôi khi còn thơ mẹ yêu xa tôi một ngày một chiều bên sông nhìn quanh giật mình thấy không còn ai ngôi nhà không tiếng cười vui tương lai qua đi vội vàng một chiều bên sông nhìn quanh giật mình thấy tôi mồ cô chắc là hay trời ơi những ngày tháng hôn nhiên đã trôi đi về nơi đâu bao lời nói dịu êm vắng dòng sông ơi trôi về đâu giấc mơ mong manh Tụi con ơi, à, tuy rằng là cái nội dung của cái bài hát đầu tiên á, thì à, nó cũng không trọn vẹn lắm đối với tất cả các bạn nhỏ đúng không? Mong muốn là có ba, có mẹ trở về với mình nhưng tụi con á, phần sau làm cho mọi người có một cái cánh cửa mở ra với sự lạc quan và tin tưởng là tụi con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Và ngày hôm nay với cái câu chuyện kể như thế này, không biết chị Đoan Trang, chị muốn nói gì với các con không không ạ? À? Hai đứa con mỗi ngày mỗi khẳng định cho mọi người thấy cái cái đẳng cấp của tụi con. Hát uh, kỹ thuật rất là tốt uh, Hát rất là ổn định Cái đó là một trong những cái khó đó Giữ được cái phong độ cho mình Bất cứ một cái bài hát nào cũng chinh phục 
một cách rất là dễ dàng đối với hai đứa con à, và phải nói là một lần nữa cô cô rất là khâm phục và người chọn bài chọn bài là một trong những cái khâu vô cùng quan trọng bởi vì tuổi con là một tờ giấy trắng à, người chọn bài là cái người sẽ đưa ra cái cái đường lối cho tụi con để tụi con có được một cái phần biểu diễn thành công hay là không à, và cái phần biểu diễn của tụi con với những cái bài hát vừa phù hợp với lứa tuổi của, của tụi con nhưng mà vẫn có đất để cho hai đứa biểu diễn hát đơn hát solo có những lúc hòa giọng với nhau bè phối mọi thứ rất là hợp lý một lần nữa cô xin được chúc mừng hai đứa một tiết mục thành công điềm tĩnh chị ha hát càng ngày càng chững chạc và già dặn thiệt á già với sự già luôn mà trong khi tuổi nhỏ xíu ha già chú lâu nhật sao chú tuần này sao chú mê không nói chung là tuần nào hai đường làm chú khóc hết trơn hồi này trong màu hòa trang chú còn nói với cô đang trang là nếu như mà có một ông buộc cái một bà tiên gì xuất hiện đó thì chú sẽ xin với ông buộc rằng là cho cho cha mẹ đừng ngồi già cho cả con đừng ngồi lớn và cho chú về cô ở nhà là cứ như vậy thôi thời gian nó dừng lại ngắn đây là đẹp rồi cái phần đầu đức bình hạt hay quá trời đấy mà cái cột hơi nó vững chắc có hạt chững chạc như một người trưởng thành tôi khẳng định thêm một chuyện nữa là cái chuyện vợ dòng nó không có ảnh hưởng tới con một chút xíu nào hết bởi vì cái kỹ thuật thanh nhạc của con rất là tốt luôn còn nói về về quỳnh anh thì là có hạt trống sáng và cái, cái, cái bài hát bài hát đầu tiên là chủ nhìn qua cô đơn đang là cô đang đang khóc chủ cũng khóc nhưng may quá đi tới cái bài thứ hai nó mở ra một cái cảnh cửa mới cái tương lai nó sáng ngời như là tương lai của cả con như vậy Hát là phải chàm vào trái tim một người nghe Và ở luôn trong đó đừng có thèm ra nữa Và hai con đã làm được điều đó Chủ yêu hai đứa con nhiều lắm luôn Chủ cho điểm cao lắm đó nha <cười> <cười> Lì ở trong đó luôn nha tụi con Đừng đi hai, đâu hai, hết hai, hai. Về phần kỹ thuật thanh nhạc này kia nọ Thì chị Đoan Trang và anh Long Nhật đã chia sẻ rồi Thế thì không biết là một người thôi bây giờ anh anh nói như vậy cho nó đơn giản dễ hiểu là một khán giả ngồi thụ hưởng hết tất cả những ừ. cái cảm xúc này không biết là huỳnh lập em đang muốn okay, chia sẻ okay. điều gì nói như vậy chính xác á em có như là em đại diện cho khán giả và em được Đúng quyền rồi, nói đi ha cái cảm xúc. như vậy đi chính huỳnh lập là người mới khi mà vĩnh hát mấy câu đầu thôi là huỳnh lập đã quay qua nói chị chị ơi kỹ thuật hát tốt quá có nghĩa là cái kỹ thuật của tụi con chạm tới những người khán giả một cách dạ. rất tự nhiên à, rất tự nhiên đúng rồi không nhưng mà anh anh bổ sung này nè là tại vì anh bị chị đoan trang lần lần là, là, là dấn thanh nhạc thì mày biết con hạt cái kỹ thuật con giỏi nhưng mà cái kỹ thuật ở đức bình của anh ở đây còn một cái điều rất là đáng yếu luôn là nó không có khó chịu nó không có phố trương đúng vậy đúng vậy đúng vậy cho chú hỏi là hai con nhiêu tuổi rồi con 13, quỳnh anh cũng bằng con 13, 13 tuổi 13 tuổi nghe tụi con hát là chú muốn tụt xuống 12 vậy đó <cười> cảm giác chú trẻ hơn tụi con rất là nhiều luôn á tại vì biết sao không tụi con có được cái sự bình tĩnh mà cái sự bình tĩnh này rất là khó tìm được ở lứa tuổi của tụi con khi mà tụi con hát cái bài này nếu như mà tụi con cái tâm lý tụi con không vững ấy rất là dễ bị lung lay con biết lý do tại sao mà chú đạo diễn không có dàn dựng cho tụi con về cái tiết mục này không là bởi vì tụi con dư sức để mà có thể giữ được cái cái trái tim của khán giả trong mắt của tụi con luôn tụi con đừng bao giờ có một suy nghĩ là không biết là chú đạo diễn có bị thiên vị hay không mà không dàn dựng cho mình mà cứ dàn dựng cho những tiết mục khác là bởi vì mỗi một tiết mục nó sẽ có một cái giá trị khác nhau giống như về cái tiết mục của tụi con đi dựng nó nó cũng bằng thừa nhưng mà sẽ có những tiết mục không dựng không được nó sẽ tùy vào cái giá trị và cái mục đích của cái bài hát nó như thế nào ở đây chú chú ghi cũng khá là nhiều luôn á mà À, các anh anh chị cô chú bên đây nói hết rồi <cười> chú chỉ bày tỏ cảm xúc của mình thôi chú như trên thôi như trên chúc mừng tụi con cảm ơn chú chào hỗ tay cho đức vĩnh và quyên anh
thần linh ban phép thiên dịn giữ nó thân kia mong ngóng chân rùa vào chân hùng anh tiêu tán quân thù bảo ta nhà nhà sống trong yên vui đêm đêm hát ca ngày dân qua đào ngờ đến những phong ba đang vây quanh thành cổ lo có những âm mưu có những hận thù gieo bao đau thương vì ôm giấc mơ đổ vương nhà nhà sống trong yên vui đêm đêm hát ca ngày dân qua một ngày nào tiếng quân thành loan nàng ơi nhớ ngày xưa truyền cạn qua quân tân tàn tác vì đâu ta ngỡ là mơ chiến trường mưa xa thương vong hàng hà thân kinh quy cho cha bóng thiên mai kêu bình biến về dấu ta tìm nơi nào bóng dáng mỹ châu người hỡi sao nói lời không hay nhưng thôi ai biết sau ngày sau ngày ấy chẳng theo bên trên đường áo lồng ngốc thiết ghi dấu to tương câu chuyện nữa rất là hoành tráng được kể ra đến từ dòng hát của hai con à, chúng mình sụ rất là bất ngờ nào sẽ là đây nào con trai đó đứng cạnh nhau à, chắc à, chị Đoan Trang đã có rất là nhiều những cái take note của mình rồi à, xin mời chị chia sẻ luôn ạ các con à, đang hát một cái tác phẩm về một cái câu chuyện truyền thuyết rất là hay các con có biết nó là gì không dạ là câu chuyện chị Mỹ Châu Trọng Thủy ừ. rồi có biết cái kết quả của nó là cái gì không Dạ thưa cô là Mỹ Châu đã chết bởi vua An Dương Vương đã chính tay hạ 
Đúng rồi, Mỹ Châu, công chúa Mỹ Châu đã chết dưới tay của cha mình đó là vua An Dương Vương Bởi vì rải cái lông ngỗng chỉ đường cho cho quân giặc ha Với hai đứa con ngày hôm nay cô thực sự là bất ngờ Bởi vì hai đứa con đã, đã thoát khỏi cái hình ảnh của mình qua một cái màu sắc mới mà cái bất ngờ nữa là hai đứa con cũng có chịu khó tập luyện một cái đoạn vũ đạo ở phần giữa Để kết hợp cùng với các cô chú trong vũ đoàn Để tạo thành một cái cái nét khác biệt của mình Đánh võ à, đó không? Đúng rồi Đánh võ rất rồi, là Đá nữa Đó rồi rất trang là phục Rất là dũng mạnh <cười> Đúng rồi à, Trang phục của tụi con cũng vậy cũng khá là đẹp mắt nữa Cho nên cô nhìn thấy được cái cố gắng của, của Tấn Bảo với lại Thái Hà rất là nhiều Nhưng mà Thái Hà con thoải mái lên cho con mình cũng phải giống như anh Tấn Bảo là hát một cách rất là điềm tĩnh Thì giọng hát của mình đã hay rồi Nhưng mà cái phong thái của mình nó phải thoải mái hơn Nó phải tạo được cái sự tự nhiên hơn Nha con chứ không thôi nhìn ở dưới á, nhìn thấy mình hơi gồng cứng Còn ngoài ra thì tiết mục tiết mục này thì cô à, à, rất là thích Và cô chúc mừng hai đứa con vì nó thành công Cảm ơn cảm ơn cô ạ Để xin mời chú Hoàng Nhật Nam luôn ạ à. Chú tiếp lời cô Đoan Trang á đó, đó là về cái, cái gương mặt của mình thì gương mặt của Thái Hà có một cái là con hay buồn á Con hay cái gương mặt nó hơi ưu tư Nhưng mà cái bài này thì nó cần một cái khí thế Thì nguyên một cái đoạn đầu thì chú thấy mặt con hơi cứ bị cứ cứ bị âu sầu Thì mình cần phải thể hiện cái khí thế, cái sự mạnh mẽ Nhưng mà cái sự hùng dũng trong cái gương mặt đó thì đoạn sau á Lúc mà con sang bên này thì lúc mà nhạc bít nhạc càng nổi lên dữ dội Thì lúc đó con đã nhập cuộc và lúc đó là cùng với anh Tấn Bảo thì thì con đã thể hiện được ở đoạn sau vớt lại đó thì con lưu ý cái đoạn này nha còn lại thì cái bài này thì hai con đã thể hiện được một bản bi hùng ca trong một cái câu chuyện mà nó có kết cục rất là buồn mà hai con cũng đã thể hiện được và chú thấy là cứ đi từ chậm đến mạnh rồi đến hào hùng xong sau đó là đến hơi bi một chút rồi lại nổi lên tức là nó cứ đổi liên tục à rất, rất như là... là một cái tác phẩm trường ca chứ không phải là một cái bài hát Đúng. bình thường đơn à. giản mà trước đó là tụi con chưa từng biết bài này đúng không? Dạ. À, đó thì đó cũng là một cái cái nỗ lực của của hai con và cũng rất là thông minh khi mà tiếp thu được cái bài này. Đó thì đó là những cái cái góp ý của chú và hôm nay hai con đã thể hiện một cái màu mới sử ca à, rất là thành công bên cạnh những cái dòng nhạc trữ tình mà trước giờ một khán giả thường thấy. Chúc mừng hai con. Cảm ơn anh chú. Xin được cảm ơn đại diện Hoa Nhật Nam. À, không biết là với cảm nhận của riêng anh thì anh thấy sao ạ? Trước tiên thì Gia Bảo ra cảm ơn Vũ Đoàn là bởi vì đã diễn lại những cái phân khúc quan trọng nhất của Trọng Thùy Mỹ Châu Thì cái khen ở đây là hai bạn nó khá chinh với nhau về độ độ tuổi đúng không? Và cũng chênh với nhau về vóc dáng về tất cả mọi thứ thì nhìn vô đây là một cái cặp nó không có xứng Nhưng hai bé lại có một cái giọng ca rất là hay bởi vì đây là một cái ca khúc rất là khó ca và gần như rất là nhiều năm nay ít có ca sĩ nào dám đụng tới cái bài này lắm Và khen ở hai bé cái là những cái đoạn mà hai bé ca nhẹ nhàng, những cái đoạn ngân á thì Những cái nốt ngân rất là ngọt và nghe nó đã lâu tai lắm Và những cái lớp hùng hồn thì cũng rất là hùng hồn Đó rồi đánh giỏ rồi nói chung là đây là một cái tiết mục mà mình rất là thích luôn Bởi vì á, giống như tiết mục mở màn hồi nãy của Văn Minh và Ngọc Dầu là nhắc đến những người dựng nước và đây là một tiết mục nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn nhớ cái vấn đề giữ nước Thì đây là một cái tiết mục kết rất đẹp của chương trình ngày hôm nay Và đây là một tiết mục mà Gia Bảo rất là thích Xin được cảm ơn ban giám khảo rất là nhiều ạ à. Và một lần nữa một trang hỗ tay cho Tấn Bảo và Thái Hà